بسم الله الرحمن الرحيم أنا يزن نبي الخالد Final year medical student from Baghdad University In this series we are going to talk about antibiotics in a clinical practice And this is the first uh, video introduction to this series Objectives is to know the 12 key considerations when prescribing an antibiotic Okay, an introduction, antibiotic the word sends terror coursing through the veins of students and makes many healthcare professionals uncomfortable. Why? طبعا هذا الموضوع يعني هاي المشكلة صار نتيجة إنه الانتيبيوتكس هي interaction between two fields, the field of pharmacology and the field of infectious diseases. In infectious diseases, there are many bacterial species that are different from one each other. And uh, and there are many differences also within the species itself. Uh, well, antibiotics, even the antibiotics, there are many classes of antibiotics. And these are classes, different from each other. The spectrum, the adverse effect, the pharmacokinetic, the pharmacodynamics, and even the clinical uses. They all have different classes of antibiotics. اللي يضيف تعقيد للموضوع انه الكلاسز نفسها بها many generations which are also different from each other بال mainly بالspectrum of activity وحتى ممكن تكون بالpharmacokinetics والpharmacodynamics okay uh, there are 12 key considerations when prescribing an antibiotic ذني لازم تحطها ببالك uh, قبل ما uh, writing any antibiotic for a patient and this هي اللي راح اركز عليها خلال هاي الفيديوهات. الكي كونسيدريشنز هن 12 الاولى هي وات كونديشن ار يو تريتنج؟ انا ايش دا عالج؟ شنو هذا المريض؟ شنو هاي الكيس مالتي؟ طبعا هذا يعني ما ترى نسوي فيديو عليه لانه هاي يعتمد على البيشنت هيستوري، كلينيكال اكزامينيشن، اد انفستيجيشنز اللي انت الى حد الان ادك اياها حتى تعرف شنو ما هو اما differential diagnosis, provisional diagnosis, or definitive diagnosis حتى تعالج على أساسه. الثانية هي which bacteria species كما اللي cause that condition. يا هي البكتيريا species هاي لازم from your knowledge in infectious diseases and also we will, we will uh, have a video about the common etiologies of uh, uh, common bacterial etiologies of uh, infections. Uh, حتى اراجع بيها شنو هي البكتيريا سبيشيز اللي راح تسوي الكون انفكشنز. الثالثه هي وات انتيبايوتكس اللي راح تشتغل على هاي البكتيريا سبيشيز اللي انا متوقع هي هاي اللي موجوده بهاي البيشنت. طبعا هاي وي هاف ماني فيديوز اباوت انتيبايوتكس الكلاسز الميكانيزم اوف اكشن الانتيبايوتكس اللي تشتغل على جرام بوزيتيف على جرام نيجاتيف على اتيبيكال على انيروبس والى اخره. هي هذا هو المين بالك اوف ذيس سيريز. Uh, شنية local resistance pattern طبعا ال 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 antibiotic resistance is very important ممكن انه تختار antibiotic صحيح بس هذا antibiotic uh, is not working because of there is local resistance ممكن ب hospital ممكن uh, على مستوى country uh, number five and six هي شنية will there be an adequate organ penetration and what is the preferred route of administration then you also will have lecture about the pharmacokinetics of antibiotics حتى نعرف انه يا هو الروت اللي انا انطي بيه الانتيبايوتيك ممكن اي في اي ام اكو انتيبايوتيكس مثل تطيب بس اي في we should know that are there any contraindications to specific antibiotic طبعا contraindications ممكن تكون general contraindication هذا الانتيبايوتيك ممكن تكون patient specific انه هذا patient have a serious يعني certain medical condition uh, that requires انه هذا patient uh, ما ياخذ هذا الانتيبايوتيك الانتيبايوتيك شنو هي الانتيبايوتيك اللي هي contraindicated بال pregnancy واللي هي also allowed in pregnancy will also have a lecture about uh, the contraindications and is there any need for dose adjustment for coexisting renal or hepatic disease patient with a chronic kidney disease and uh, hepatic chronic uh, liver disease will need dose adjustment depending on the antibiotic also we'll have a lecture about this topic are there any drug interactions ممكن uh, هذا patient يأخذ uh, any form of drugs ممكن يعني very cavalier warfarin مثلا يصير ويا interaction ويا الانتيبيوتيك اللي تطيه هي We'll also have a lecture about this. Monitoring, 
المونيتورنج ممكن يكون مونيتورنج اوف دراج ليفلز اوف انتي بايوتكس اور مونيتورنج اوف سبيسيفيك بايوكيميكال ماركر للتوكسيسيتي مال هذا الانتي بايوتك يحتاج لهذا الانتي بايوتك مونيتورنج اور نوت So I will also have a lecture about this. Uh, question 11 is, how can therapy be narrowed after bacterial sensitivities are available? Yani, I need to with an empirical antibiotic, and now the cultural sensitivity results are available. Can I narrow my antibiotic regime? And you get also the antibiotic. Number 12, what is the anticipated duration of therapy? You get cool, yani, cool uh, infection, Uh, we have an uh, anticipated duration of therapy depending on the severity of the infection, on the bacterial species, and on many other factors. Also, you should put in this mind, your mind. Okay. Uh, these are the 12 key considerations, and these are the references for this introduction. And thank you for watching.